स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ ए स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का चैप्टर सेवन जिसका नाम है क्लोसेस अब क्लोसेस क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे सो विल स्टार्ट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली सबसे पहले ये सेंटेंस को हम पढ़ेंगे ध्यान से और फिर इसके समझेंगे द लेडी हु इज़ वेरिंग आ रेड सारी इज़ माई आंट अब यहाँ पे हु जो है उसको सब्जेक्ट बताया गया है लेडी को नहीं बताया गया है इज़ वेरिंग दैट इज़ वी नीट वर्क आ रेड सारी ये हो जाएगा यहाँ पे नाउन या ऑब्जेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज बिल्ड हैज ए सब्जेक्ट हु एंड फाइन इट वर्क इज वेयरिंग अब यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट बताया गया है वो हु को बताया गया है जबकि फिन इट वर्क क्या है इज वेयरिंग क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट फिन इट वर्क एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस क्लॉज हमेशा वही होता है जिसमें सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है फिन इट वर्क का जरूरी होता है और ये दो चीज़ों से ही वो सेंटेंस तैयार होता है या सेंटेंस बनता है अब उसके फीचर्स देख लीजिए क्लॉज एज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट क्लॉज जितने भी होते हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना जरूरी है इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन वर्ब और उस सेंटेंस में एट लीस्ट एक वर्ब होना चाहिए सम क्लासेस कैन स्टैंड अलोन बाई दैम सेल्स अब कुछ जो क्लासेस होते हैं वो अपने आप खुद ही खुद मीनिंग से स्टैंड होते हैं यानी सेंटेंस बन जाते हैं दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लासेस और उस तरह के क्लासेस को इंडिपेंडेंट जैसे हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं उसी तरह ये क्लास भी जो होते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते इंडिपेंडेंट क्लासेस में कंप्लीट सेंस और इंडिपेंडेंट क्लास जो होते हैं वो एक वाक्य को सही अर्थ बताते हैं या सही अर्थ देते हैं लेटस टेक वन मोर एग्जांपल चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं द बस गोइंग टू स्कूल वॉट ए फ्लैट टायर अब जो बस जो स्कूल की तरफ जा रही है उसके टायर फ्लैट है गॉट ए फ्लैट टायर यानी उसके टायर फ्लैट हैं द बस विच अब यहाँ पर विच ले लिया है हमने सब्जेक्ट वॉज गोइंग जो है वो आ गया है आपका फिनिट वर्क टू स्कूल गॉट ए फ्लैट टायर अब वो कहाँ जा रही है टू स्कूल और उसके टायर कैसे हैं फ्लैट टायर तो क्लॉज इन बोल्ड हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फिनिट वर्क अब इसी में हम देखेंगे कि क्लॉज भी है क्लॉज में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं सब्जेक्ट और फिनिट वर्क तो सब्जेक्ट हो गया और फिनिट वर्क हो गया इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं तब वो क्लॉज कहलाते हैं अब नीचे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस अब टाइप्स ऑफ क्लॉजेस कितने होते हैं एक होता है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज भी कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज अब इसमें इंडिपेंडेंट मेन प्रिंसिपल या अलग अलग नहीं है इनमें तीनों में से हम इसको कुछ भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं मेन क्लॉज भी कह सकते हैं या फिर प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज अब डिपेंडेंट को ही सेकेंडली हम सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं तो चाहे आप डिपेंडेंट बोलो चाहे आप सबॉर्डिनेट तो मतलब टू टाइप्स होते हैं कौन से कौन से एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट या फिर एक मेन क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज अब हम चलिए जानते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की क्या पहचान है दिस क्लॉज इज हैव ए फिनेट वर्क एंड मेक कम्प्लीट सेंस इसमें फिनेट वर्क का होना जरूरी है तभी उसको सामान्य अर्थ मिलता है या कंप्लीट मीनिंग मिलती है सेंटेंस को दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन अब वो अपने आप खुद ब खुद उसी के ऊपर निर्भर होते हैं दूसरे किसी पर आश्रित नहीं होते हैं वैन ए सेंटेंस हैज़ ओनली द मेन क्लॉज देन द क्लॉज इट सेल्फ इज अ सेंटेंस जब उनके अंदर अपना खुद का ही मेन क्लॉज होता है तो वो किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं और सेंटेंस को सही अर्थ देते हैं एग्जाम्पल देखें आई सेंग ए सॉन्ग अब यहाँ पे आई वो हो गया सब्जेक्ट आई सेंग उसने क्या किया सेंग किया सेंग मीन्स गाना क्या गाया गाना गाया माने इतने से छोटे से सेंटेंस में हम तीन क्वेश्चन कर सकते हैं दिस सेंटेंस हैज वन फिनिट वर्क सेंग एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मेन क्लोज अब ये छोटे से सेंटेंस में एक ही वर्ब है फिनिट वर्ब जो कि है सेंग और तो भी उसको सही तरीके से मीनिंग मिल जा रही है सेंटेंस को उसी तरीके से अब डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है वो देखते हैं 
dependent or subordinate clauses. These clauses are the ones that have a finite verb but do not make a complete sense on their own. अब इस क्लॉज में ये इस क्लॉज की एक खासियत है कि इसमें फिनिट वर्ब होते हैं लेकिन फिर भी इसको पूरा पूरा अर्थ नहीं मिलता यानी सेंटेंस जो होते हैं वो कंप्लीट मीनिंगफुल नहीं होते हैं इट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस या मीनिंगलेस होते हैं दे मेक सेंस ओनली वेन दे आर अटैच टू टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज उनको पूरा मीनिंग तभी पता चल सकता है जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐड किए जाएँ या इंडिपेंडेंट क्लॉज को उनके साथ जोड़ा जाए तब एग्जाम्पल देखिए आई लाइक म्यूजिक विच इज़ कम्पोज बाय ए आर रहमान अब यहाँ पे आई लाइक म्यूजिक ये इंडिपेंडेंट क्लोज है लेकिन डिपेंडेंट क्लोज ये पूरे को विच इज़ कम्पोज बाय ए आर रहमान अब ये डिपेंडेंट क्लोज इसलिए है क्योंकि जब तक इसको इंडिपेंडेंट क्लोज से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये अधूरा मीनिंग देगा इंडिपेंडेंट क्लोज आई लाइक म्यूजिक कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन अब आई लाइक म्यूजिक सिर्फ इसे अकेले भी लिखेंगे तो भी ये हमें कुछ ना कुछ अर्थ तो बता रहा है लेकिन डिपेंडेंट क्लोज विच इज़ क्रिएटेड बाई ए आर रहमान अब विच इज़ क्रिएटेड या विच इज़ कम्पोज बाई ए आर रहमान के नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मेन क्लोज सिर्फ इतना लिखेंगे तो इसका कोई सही मीनिंग नहीं पता चलेगा इसीलिए ये जो है ये वाला सेंटेंस जो है वो इसके ऊपर आश्रित है यानी ये इस पर डिपेंड है इसीलिए इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज अब नीचे देखिए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉसेस क्या होते हैं ऑफन इन सेंटेंसेस देर आर टू और मोन टू और मोर मेन क्लॉसेस विच आर कंबाइन टूगेदर बाय कंजक्शन कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इच क्लोज इन सच सेंटेंस इज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस एंड कैन स्टैंड ऑन इट सोन सच क्लोजेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस अब देखिए अगर सपोज हमारे सामने सेंटेंस आता है तो सेंटेंस दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कंजक्शन कंजक्शन से एग्जाम्पल जैसे एंड बिफोर और देर फोर इस तरह के सीन्स इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दे आर कंजक्शंस तो ऐसे सारे वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए और उन्हीं को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ईच क्लोज इज इन सच अ सेंटेंस इज इक्वल इम्पोर्टेंस अब जितने भी क्लोज होते हैं वो हर सेंटेंस में बराबर की उनको इम्पोर्टेंस मिलती है क्यों क्योंकि वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही रूप में खड़े रहते हैं सच क्लोजेस आर कॉल कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस और तब एक दूसरे का जो तालमेल वो सेंटेंस में बनाने के लिए मिलाते हैं उसी तालमेल को बनाकर ही दो अलग सेंटेंस को एक किया जाता है और इसीलिए ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस